baada ya kupokea maoni kutoka watu mbalimbali mbali, leo nimeamua nije na series fupi ambayo itakuwa na uso music sio kwa ujumla na series hii nimeiandaa maalum kwa wale ambao wanaanza kujifunza music production kwa ujumla hata wale wenye uzoefu unaweza katizama video hizi inawezekana ikaa nimeelezea vitu kwa njia tofauti kidogo kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi lakini pia unaweza kubonyeza alama ya notification ili kuendelea kupata taarifa zaidi kila nitakapokuwa nimeupload video mpya basi bila kupoteza muda tuanze kuangalia nini maana ya scale kwa kifupi naweza nikasema scale ni muunganiko wa noti zote zenye uhusiano kama nilivyokuwa nimezungumza mwanzo kuna aina nyingi sana za scale lakini kwa leo sisi tutafocus na scale za aina mbili ambazo ndio zinatumika sana ambao ni major scale pamoja na minor scale. Kwa wale wanaotumia Flow Studio wameweza kurahisishiwa namna ya kutengeneza scale za kii mbalimbali. Ili kuweza kutengeneza scale ya kio yote unayotaka katika Flow Studio, unakuja hapa, unashuka mpaka hapa chini kwenye helpers, kwenye scale highlight, unakuja hapa, unachagua scale pamoja na kio unayotaka. Baada ya kuchagua hapo utaona ki unazostahili kuzipiga kulingana na scale umeichagua zitatokea kwa rangi kama iliyoko lea hivi. Lakini pia unaweza kupata scale kwa ku, kwa tena hapa hapa ukaja kwenye stamp ukachagua scale unayotaka. Ni kwa mfano nikichagua meja nikiklick hapa utaona ki zangu zote zenye uhusiano kwenye C meja ni hizi hapa. Hivyo ndivyo jinsi unaweza kuchagua scale kwenye FL Studio pamoja na maana ya scale Twende moja kwa moja tuangalie jinsi ya kuweza kutengeneza scale bila kutumia program yoyote ile. Lakini kabla tujianza kuangalia namna ya kutengeneza scale, tuangalie vitu vivili ambavyo tutakuwa tunavizingatia sana wakati wa kutengeneza scale. Kitu cha kwanza ni half step. Tunapozungumzia half step, nafikiri step kila mtu anajua step ni kitu gani. Step ni kama hatua fulani. Na tunapozungumzia half ni kama nusu. So Tunaposema half step maana yake ni kwamba kuna noti hii hapa chukulia kama hii hapa ndio noti ambayo tumeanza nayo ambayo ndio C tukisema half step maana yake ni kwamba step ya juu yake baada ya hii noti kuna step moja itafuatia ambayo ndio hii hapa ambayo itakuwa ni C sharp kwa hiyo half step maana yake itakuwa ni kutoka hapa mpaka hapa kwenye C sharp lakini kitu cha pili ambacho tutakitumia sana kwenye kutengeneza scale ni whole step tunaposema whole step ni hatua mbili baada ya kiu uliyoichagua kwa mfano tumechagua ki C hii hapa hatua ya kwanza itakuwa ni kwenye C sharp na hatua ya pili itakuwa ni kwenye D kwa hiyo hii hapa itakuwa ni whole step kama uli, kama tulivyosema kwa hiyo hapa tunaanzia kwenye ki hii hapa whole step itakuwa ni mpaka hapa kwenye D na half step itakuwa ni mpaka kwenye C kwa kifupi ili kurahisisha tuseme kwamba whole step ni hatua mbili kutoka kwenye noti uliyoichagua na half step ni hatua moja mbele ya noti ambayo umeichagua. Hiyo ndio tunaweza kuzungumzia kwa kifupi. Kwa hiyo kanuni ya C major itakuwa ni whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, tena half step. Kama tukitumia herufi itakuwa ni w w h w w w h. Kwa hiyo hiyo ndio kanuni maalum ambayo unaweza kutumia kutengeneza scale ya major kulingana na ki yoyote ile unayotaka wewe. Sasa hebu tuangalie hizi WWH zinafanya kazi gani. Kama tulivyosema whole step ni hatua mbili, half step ni hatua moja mbele ya noti. Hebu tuchukulie mfano tunataka kutengeneza scale ya C major. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza itakuwa ni kwenye C ambayo ni C ambayo ndo nataka nianze kutengeneza scale yangu. Lakini noti yangu ya pili kanuni inaniambia ni whole step. Whole step ni hatua mbili. Kwa hiyo hatua yangu ya kwanza itakuwa ni kwenye C sharp na hatua ya pili itakuwa ni kwenye D. Kwa whole step ya kwanza au W ya kwanza anakuwa nimeshaimaliza hapo. Na kuja tena whole step ya pili ambayo ni W ya pili. W ya pili inasimama kwa niaba ya hatua mbili kutoka kwenye noti uliyoishia maana yake hii hapa nimeishia hatua ya kwanza, hatua ya pili, whole step itakuwa hiyo hapo hatua ya pili. Lakini kanuni kwa natuambia ni whole step, whole step, half step. Half step maana yake tulisema ni hatua moja baada ya noti unayotaka kuhesabia. Kwa hiyo tumeishia hapa half step yetu itakuwa ni hapa. Baada ya hapo inakuja ni whole step tena. Whole step tumesema ni hatua mbili. Tumeishia kwenye hii hatua ya kwanza itakuwa hapa, hatua ya pili itakuwa hapa. Whole step inakuja whole step tena ambayo ni hatua mbili ambayo itakuja kwenye A. Whole step tena inakuja whole step ya tatu itakuwa hapa tena ambayo itakuja kwenye B. Na mwisho ni amesema ni half step. Half step itakuwa ni hapa. Kwa hiyo kanuni yetu inakuwa imeshakamilika tayari ambapo ilikuwa nasema ni whole step, whole step, half step 
whole step whole step whole step half step endapo utakuwa haujapenda kutumia herufi unaweza kutumia hata namba pia kwa hiyo unaweza kusema hatua mbili hatua mbili moja hatua mbili hatua mbili hatua mbili moja au unaweza kusema ni 221 2022 moja kulingana na wewe mwenyewe ambacho utaona ni rahisi kwako unaweza kutumia kwa hiyo kwa kifupi hii hapa ndiyo inaweza ikawa ni kanuni ya C meja lakini kizuri zaidi ni kwamba unaweza kaishift hii kanuni ukaitumia kwenye kio yote ile unayotaka kwa mfano kanuni ya A meja A meja itakuwa ni hii hapa vovote vile utakavyoona wewe kwa kifupi ni kwamba hizi ndio noti zenye uhusiano kwenye C meja au kwenye meja scale yoyote ile naweza nikasema kwa hiyo ukizplay kwa pamoja utaona zinasikika hivi kwa hiyo utaona hamna noti ambayo ina, ina, inasikika vibaya lakini baada ya kuangalia C meja twende tukaangalie minor scale minor scale inakuwaaje minor scale ni tofauti kidogo na major scale ambapo kanuni yake kwenye minor yenyewe inasema ni kwamba unaanza na whole step unakuja half step unaenda whole step whole step half step whole step whole step sasa endapo tutatumia kwa herufi tutasema ni w h w w h w w kwa hiyo utaona tayari kuna utofauti tayari hapo lakini hebu tuangalie kwenye piano itaonekanaje tunaanza na noti ya kwanza hebu tuchukulie kama ni a tunataka kutengeneza minor scale ya a kwa hiyo tutaanza noti yetu ya kwanza ambayo ni a kanuni inasema ni whole step hatua mbili kutoka kwenye a itakuwa ni hapa na anasema whole step half step half step maana yake itakuwa ni hatua ya mbele yake ambayo ni ni c kama tunavyoona hapa baada ya hapo anasema ni whole step whole step tena maana yake hatua mbili hatua mbili kwa hiyo tayari unaona ni whole step half step whole step whole step anakuja tena kusema half step kwa hiyo half step tayari itakuwa ni hapo na mwishoni anakuambia ni whole step whole step whole step whole step kama ukiangalia utagundua tumeanzia kwenye a tumekuja kuishia kwenye a na hiyo hapo iliyotokea ndio minor scale ya a au minor scale ya kio yote unayojua wewe kwa unaweza kai shift kuihamishia sehemu nyingine yoyote ile na ukapata minor scale ya kio yote ile kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kuweza kutengeneza scale ya meja pamoja na minor scale kwa kifupi ndiyo hivyo na ili uweze kuzielewa zaidi nafikiri ukizifanyia mazoezi sana unaweza kazikaridi kichwani kiasi kwamba hata ukapewa program yoyote ambayo haina feature za Flow Studio unaweza kutumia ukatengeneza scale yako mwisho wa siku ukapanga ki kulingana na scale husika basi kwa leo mimi naishia hapa video itakayofuata baada ya hii itakuwa tutazungumzia namna ya kuweza kutengeneza kodi pamoja na aina mbalimbali za kodi ambazo unaweza kazipiga ili kuleta ladha kwenye mziki wako lakini kama ndiyo mara ya kwanza unakutana na video zangu basi usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi lakini kizuri ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo chini ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp thanks for watching see you